আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল করিম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জেলা সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি উপস্থিত আজকের অনুষ্ঠানের মোহতারাম প্রধান অতিথি আমির আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং ইতিমধ্যে যারা আজকের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন সুধি মুরব্বী কনি ভাইরা এবং পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের সামনে এদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার লক্ষ্য এবং এ বিষয়ে আহলাদিস আন্দোলনের সংস্কার প্রস্তাব এ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা পাবো আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমি বলছেন এ করা বিসমি রাব্বি কাল্লাদি খালাক পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাদা রক্ত হতে খলাকাল ইনসানা মিন আলাক এ করা ও আরব্যকাল আকরাম পড়ো আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু আল্লাদি আল্লাম আবিল কালাম যিনি কলমের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই যে আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ওহির সূচনা লগ্নের যে প্রথম কথা যে আমাদেরকে পড়তে হবে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং সেটি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে চেনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে জানার জন্য এটি সূচনা কথা সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আমরা একটু বিস্তারিত যে আলোচনায় যাই তো প্রথমত যে কথাটা বলবো আমরা সেটি হচ্ছে যে শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করবে শিক্ষা মানুষকে তাকোয়া এবং পরেশগার বানাবে শিক্ষা মানুষকে নির্লোভ বানাবে শিক্ষা মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সহায়তা করবে অথচ আজকের দেশীয় প্রেক্ষাপটে হচ্ছেটা কি শিক্ষায় মানুষকে লোভী বানাচ্ছে শিক্ষা মানুষকে দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলছে এবং অতি এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ হয় আজকে দুর্নীতির আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে দেশ রাষ্ট্র এবং সমাজের ক্ষতির মূল চালিকা শক্তি হয়ে গেছে সে কারণে যে শিক্ষা মানুষকে নির্লোভ বাড়াবে যে শিক্ষা মানুষকে দুর্নীতি মুক্ত রাখবে সে শিক্ষা অর্জন করে যদি আমরা সেখানেই আবার ফিরে যাই তাহলে আমাদের যুক্তির খাতে মেনে নিতেই হবে যে আজকের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের যে শিক্ষা সাহিত্য আজকের যে শিক্ষা অঙ্গন আজকের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটি মানে পূর্ণরূপে আমরা ব্যর্থতায় নিমর্জিত হয়েছি এ শিক্ষা কোনো কাজে আসছে না সে কারণে আমাদের আহলাদিস আন্দোলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা সংস্কার প্রস্তাব হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি কি জিনিস পালন করলে কি কি জিনিস সমাজে লালন করলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসলে এখান থেকে উত্তরণ হওয়া যাবে সেই বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা এসেছে সেগুলো আপনাদের সামনে আমরা বলার চেষ্টা করব আমাদের এই দেশীয় প্রেক্ষাপটে আমরা বুঝবেন যে 
শিক্ষার উপাদান কিন্তু তিনটি এখন মৌলিক ভিত্তি শিক্ষা কিভাবে আমরা পাবো এক সেখানে থাকতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুই থাকতে হবে শিক্ষক মণ্ডলী তিন থাকতে হবে ছাত্র কোনোটা ছাড়াই কোনোটা চলবে না কিন্তু আপনাকে শিক্ষা যদি নিয়ে আপনি সামনে এগোন শিক্ষা নিয়ে কথা বলেন তাহলে আপনাকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা বলতে হবে শিক্ষক মণ্ডলী নিয়ে কথা বলতে হবে এবং ছাত্র ছাত্রী নিয়ে কথা বলতে হবে আমাদের দেশের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ব্যবস্থা যারা চলছে এটি শিল্প মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা যে সাহিত্য অর্জন করে যে সাহিত্য পড়ে আমরা ছাত্ররা আমরা লেখাপড়া শিখছি সেখানে প্রতিটি ক্লাসের পাঠ্য বইয়ে সুকৌশলে স্কুল বোর্ড তো বটেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেও শির্ক এবং বিজাতের অনুপ্রবেশ ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেখানে অথচ সাধারণ মানুষ আমরা সেগুলো বুঝি না যারা শিক্ষিত মানুষ যারা গবেষক যারা অনুসিদ্ধাচ্ছু তারা এগুলো দেখতে পান যেগুলো আপনার তাহারিকের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক আলোচনা চলছে আপনারা খেয়াল করবেন এরপর আপনি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যদি আপনার একটা সব বলা সম্ভব না একটা কথা আপনাদের বলি যে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা পরিষদে পরিচালনায় কারা থাকেন স্কুল বলেন মাদ্রাসা বলেন কলেজ বলেন বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যারা যখন সে দেশের রাজনৈতিক সরকার যারা থাকে রাজনৈতিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একজন লোককে সেখানে সভাপতি মনোনীত করা হয় ঠিক বলছি আমি অথচ শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি অবশ্যই একটা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া প্রয়োজন শিক্ষার জন্য শিক্ষা গবেষক একজন ব্যক্তি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন শিক্ষার একজন মাথা চিন্তা করে সে একজন ব্যক্তি তাকে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং করে থাকা প্রয়োজন ম্যানেজিং করে থাকা প্রয়োজন বাস্তবে কি হচ্ছে আপনি শিক্ষক প্রতিনিধি নাম করে বলে হোক ছাত্র অভিভাবক প্রতিনিধি নাম করে বলা হোক শিক্ষা অনুরাগী অনুরাগী নাম করে বলা হোক যে নামে হোক না কেন সেখানে যখন যে সরকার ক্ষমতা থাকেন তাদের কর্মীদেরকে শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক নিরক্ষর হোক অক্ষর জ্ঞানহীন হোক তাদেরকে সেখানে পরিচালনা পরিষদে রাখা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কি কামনা করতে পারে কথাটা বুঝে আসতে আপনাদের সে কারণে আমরা এই বিষয়গুলো গবেষণা করেছি আলোচনা করছি জাতির সামনে আপনাদের সামনে রাষ্ট্রের সামনে এগুলো আমরা প্রস্তাব আকারে পেশ করতে চাই দুই নম্বর আসন শিক্ষক মণ্ডলী শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে কারা হবে মেধার কোনো মূল্যায়ন নেই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেজুরভিত্তি অথবা অর্থ বাণিজ্য রাজনৈতিক নেজুরভিত্তি অথবা অর্থ বাণিজ্য অর্থ দিয়ে রাজনীতি দিয়ে ভালো ছাত্র মেধাবী ছাত্র যারা যারা শিক্ষকতা আসতে চাই তারা কি আসা সম্ভব কিন্তু বাস্তবে আমি যেটা বলছি সেটা ঠিক কি না আপনারা যারা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত তারা ভালো বুঝবেন আর যারা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত না তারাও দূর থেকে বিষয়টা অবলোকন করতে পারবেন যে আসলে সমাজে এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে শিক্ষকতা পেশা যারা আসবেন তারা ভালো শিক্ষাকে যারা এম হিসেবে নিতে চাই শিক্ষায় যারা ছাত্রদেরকে সামনে থেকে এগিয়ে নিতে চাই তারা এই শিক্ষা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা ওই নেজুরভিত্তিক রাজনীতির কারণে যোজন যোজন দূরে পিছিয়ে চলে যাচ্ছে আর সার্টিফিকেটধারী কিছু শিক্ষিত লোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এটা আপনারা খেয়াল করেছেন নিশ্চয় সেটা প্রাইমারি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এবার আমার ছাত্রের কথা নিজ দিকে হয়তো নাইন টেন পর্যন্ত রাজনীতির প্রভাব পড়ে না কিন্তু যখনই আপনি কলেজ লেভেলের মাদ্রাসার আলিম ক্লাস পর্যন্ত যে উপর দিকে চলে গেলেন ছাত্ররা পড়াশোনা করে না পড়াশোনা করবে কেন পড়াশোনা করলে চাকরি পাওয়া যায় না কিন্তু পড়াশোনা না করে যদি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া যায় রেজাল্ট যাই হোক ফলাফল করতে পারলে এক সময় শেষে গিয়ে একটা চাকরি পাওয়া যায় এটা এদেশের মানে সবাই বুঝতে পেরেছে যার জন্য এখন ছাত্ররাও শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করে প্রচলিত যখন যে সরকার থাকে সরকারের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে সে কাজের সঙ্গে তারা সময় ক্ষেপণ করে আপনারা ফেসবুক 
यूट्यूब टी ये गणमाम जोजोग माध्यम एगुल प्रत्येक सांबादिक फेसबुक आसार कारण यूट्यूब आसार कारण सांबादिक प्रयोजन है ना एन प्रति बाड़ी तीन कम पक्ष तीन जन सदस्य सांबादिक अपना खेल कर देशे कि घटे बुएटी की घटे जहांगीरनगर की घटे ढाका विश्वविद्यालय घटे राजशाह विश्वविद्यालय घटे इसलाम विश्वविद्यालय घटे सब गो अपनी देखते पान एगुलो यो जो हे एर मूल कारण अनुसंधान कर मूल विषय वस्तुगुल अवलोकन कर जर सामने राष्ट्र सामने किस प्रस्ताव उपस्थापन कर प्रस्तावगलो जदि वास्तवयन करी हम दृष्टि आयलैंड आंदोलन बांगलेशर दृष्टि तालोले शिक्षार जो मूल लक्ष्य से जगह मानुष फिर आस मानुष शिक्षित हो शिक्षा अर्जन करारे मानुष आल्लाह के चिनबे परकाल के चिनबे आखिर के जानबे एवं मानुष रेसार सम्पर् मान सुस्पष्ट धारणा पा एर मध्य दिए जति राष्ट्र आगामी दिन सठिक स्थान उपनीत हो सठिक नेतृत्व से राष्ट्रे सुप्रतिष्ठित हार मध्य दिए जति सत्यारे शिक्षा शिक्षार सूफल पे शुरू कर प्रस्तावगल हे देशे एन द्विमुखी धारा शिक्षा व्यवस्था चलते मदासा स्कूल कलेज तो आ सरकारी बेसरकार आखने मदासा एक रकम शिक्षा कारीगर एक रकम शिक्षा जेनारे एक रकम शिक्षा द्विमुखी त्रिमुखी जेटा भाषागत भाई बोली शिक्षागुलो के समन्वित कर त्रिमुखी द्विमुखी शिक्षा व्यवस्था के समन्वित कर कुरान एवं सुन्ना भित्तिक एकक इसलमी शिक्षा व्यवस्था चालू करा ये प्रस्ताव एदेशे द्विमुखी धारा शिक्षार ये धारा के समन्वित कर अर्थात एक क्लस पर्त अपनी टेन पर्त तो मन करें दशम श्रेणी पर्त तो मन करें से सबा एक ही सबजेक्ट पढ़ाशुना कर मदरसा स्कूल कलेज किंटार गार्डें ए धर भाग थे ना कि सबजेक्ट थक सबजेक्ट मध्य दिए छात्र आल्लाह सम्पर्केद सम्पर्क रेसरत सम्पर्क आखरत सम्पर्क धारणा पा विज्ञान प्राथमिक ज्ञान सम्पर्क धारणा पा सामाजिक शिक्षा सम्पर्क धारणा पा धारणा नहीं क्लस टेने गए एक श्रेणी गए जादि के नैक जे छात्र जेदि के आग्रह से दिखे ता से धापे तरा अग्रसर है क्यों ये वन एट वन क्लस टेन यार मध्य तर मध्य छात्र एम एक शिक्षार भित्ती तैरी है ता पवित्र कुरान और सोहदी सम्पर्केमन जानी उन्नीस बीस से धरण जाना हो जाए से छात्र आगामी दिन जो राष्ट्र नेतृत्व देवे ये छात्र जो आगामी जरूर कर्णधार है तक ता पवित्र हादिस पवित्र कुरान और हादिस सम्पर्क धारणा थार कारण दुर्नीत संगे जड़ित होना माल मर्जार लोभे निज के बिके देवे ना ता सठिक नेतृत्व जति के सामने दिख एगिए नहीं जाए दो नम्बर हे सरकार और बेसर नामे पुँजीबादी शिक्षा व्यवस्थार बिल कर बैषम्यहीन और सहजलभ्य इसलमी शिक्षा व्यवस्था चालू करा एदेशे सरकारी और बेसरकारी दोधरण शिक्षा व्यवस्था चालू होक्तव्य सरकार बेसरकारी एधरण पुँजीबादी शिक्षा व्यवस्था बद दिए जतियोंकरण के माध्यम शिक्षा प्रतिष्ठान के जर जतियोंकरण के माध्यम सकल स्थान एकमुखी शिक्षा चालू करा जाते मानुष बैषम्यहीन भावे शिक्षा अर्जन करते जेखने सरकारी प्रतिष्ठान करते अनेक भर्तुकी देखा छात्र अथच बेसर प्रतिष्ठान छात्र से धरण भर्तुकी नहीं आर सरकारी शिक्षा तो एन मान अनेक दूरे एक विश्वदे भर्ती होते गात्र के लाख लाख टाक आगे निश्चय खरच करते हैं कोचिंग बाणिज्य संगे जड़ित होते हैं कोचिंग करते हैं एगुल करारे जो है अथच दरिद्र छ्रा दरिद्र अभिभावक छात्र जा सूझ पाए ना से सहजलभ्य कर प्रस्ताव रे विषय तीन नम्बर ऐले मे पृथक परेश निश्चित करा शिक्षा व्यवस्था छात्र एवं छात्री एकक जगह बस बस पाठदान ये इसलम सम्मत नय से राष्ट्रे प्रस्ताव जे 
বালিকা বিদ্যালয় যেমন আমরা বলছি মহিলা কলেজ যেমন আমরা বলছি বা মহিলা মাদ্রাসা যেমন আমরা বলছি সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এবং ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলাদা করতে হবে অথবা একই প্রতিষ্ঠানে শিফটিং পদ্ধতি চালু করতে হবে যদি সম্ভব হয় প্রতিষ্ঠান আলাদা করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানে যখন যেখানে মহিলা প্রতিষ্ঠান হবে সেখানে তার শিক্ষক শিক্ষিকা তার আয়া ঝাড়ুদার তার পিয়ন সব হবে মহিলা এটা যদি পৃথক প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব না হয় একই প্রতিষ্ঠানে দিনের অগ্রভাগে অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে বারোটা বা একটা পর্যন্ত ছেলেদের শিফ ক্লাস চলবে আর বাদ জোহর মেয়েদের ক্লাস চলবে একই প্রতিষ্ঠানের শিফটিংয়ের মাধ্যমে এটি আমাদের প্রস্তাব চার নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা সরকারকে সাধুবাদ জানাই আমরা যে বুয়েটে ইতিমধ্যেই রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আমরা আগে থেকে বলে আসছি সরকার যদি এই বিষয়ের প্রতি কর্ণপাত করত আমরা আরও বিশ বছর আগে থেকে কথা কথাগুলো বলছি কিন্তু আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা চর্চার কেন্দ্র নেতৃত্ব সৃষ্টি নেতৃত্ব সৃষ্টির কেন্দ্র কিন্তু এখানে লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি করে দলাদলি মারামারির স্থান এটা নয় শত শত ছাত্র পান গেছে শত ছাত্র শত শত ছাত্র ছাত্রী পঙ্গু হয়েছে মা বন্ধের বক্ষ খালি হয়েছে এই শিক্ষা প্রতিনে লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি থাকার কারণে আমরা জাতির সামনে রাষ্ট্রের সামনে আমাদের প্রস্তাব যে এই দলাদলি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ নম্বর ইসলামী আকিদা ধ্বংসন ধ্বংসকারী সাহিত্য সংস্কৃতি বর্জন করে ইসলামী মানে আকিদা ধ্বংসকারী সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বন্ধ করে সর্বস্তরে পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিক ভিত্তিক ভিত্তিক আকিদা ও আমল ভিত্তিক শিক্ষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চালু করা হোক আমাদের এই দেশে বর্তমান যে সাহিত্যগুলো আমরা পড়ছি ক্লাসে আপনি খেয়াল করবেন যে আমরা নিস্তাহে যেগুলো পড়ছি সেগুলো আমাদের ভিত্তি হয়ে থেকে গেছে উপরের ক্লাসেগুলো কিন্তু আমাদের মুখস্থ থাকে না ওই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভে যেগুলো মুখস্থ করেছি আমরা সেগুলো কিন্তু আমরা এখনও বলতে পারি কিন্তু যেগুলো আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে অনার্স মাস্টার্সে পড়ে সেগুলো আমাদের মুখস্থ নেই সেই জায়গাগুলোতে সে সাহিত্যগুলোতে অবশ্যই তাকোয়া ভিত্তিক আকিদা সই আকিদা ভিত্তিক বই রচনা করে বই দিয়ে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদেরকে আল্লাহ ভিরু করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে এবং অনুসলামী যে সংস্কৃতি আজ দেশে বহু দিবস পালন কারণে অকারণে ইসলামের নামে অনুসলামের নামে বহু দিবস পালন শুরু হয়ে গেছে এত দিবস পালনের প্রয়োজন নেই ইসলাম এই দিবস পালনকে পছন্দ করে না সংগত কারণে আমরা রাষ্ট্রের কাছে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে আমরা যেই সংস্কৃতিগুলো ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইসলামের সঙ্গে চলে না সেগুলো বাদ দিয়ে সহি আকিদাভিত্তিক যে সংস্কৃতি সে সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চালু করতে হবে এগুলো এগুলো হচ্ছে আলেস আন্দোলনের পক্ষ থেকে জাতির সামনে রাষ্ট্রের সামনে সাধারণ জনসাধারণের সামনে আমাদের প্রস্তাব আপনাদের সামনেও যে কথাগুলো বললাম এ কথাগুলো আপনাদেরও জানতে হবে আপনাদেরও আপনারা মাঠে কাজ করেন আমাদের কর্মী গ্রামে গঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সব জায়গায় গিয়ে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে হবে এই ভালো দিকগুলো যদি উপস্থাপন করেন তাহলে এই ভালো দিকগুলো এদেশের আলাদিসরা তো বটেই মাঝাই ভাইয়েরা পছন্দ করবে মাঝাই ভাই নয় এখানে যে কথাগুলো বলা আছে এদেশে অমুসলিমরাও এই নীতিকে পছন্দ করবে কিন্তু আমরা যদি এগুলো না বলি মানুষ আমরা উপস্থাপন না করি তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না আহলানিস আন্দোলনের শিক্ষা সংস্কার দর্শন সম্পর্কে মানুষ অবহিত হবে না মানুষ খালি রফলে দায়ীন আর আমিন বলাকে আহলানিস মনে করবে সংগত কারণে আপনাদের কাছে আমি আহ্বান জানাবো যে আমির জামাত কর্তৃক লিখিত বই আমাদের মাসিক আর তাহারিক ধারাভাব ধারাবাহিকভাবে লেখাগুলো আসে আপনারা সেগুলো নিজেরা পড়বেন এবং যথাস্থানে এই দাওয়াত আপনারা উপস্থাপন করবেন আমি আপনাদের সামনে আলিস আন্দোলনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আকুল কাউল হাজা আস্তাকফুরুল্লাহ আলিয়া রকম অলেসারুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ